அனைவருக்கு வணக்கம் ஸோ ரியல் அனாலிசிஸ் தேர்ட் யூனிட்டில் அடுத்த ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் தேர்ம் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இஃப் சீக்வன்ஸ் டி என் என் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டி இஸ் எ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் இஃப் அதனோட லிமிட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க லிமிட் என் டென்ஸ் டூ இன்ஃபினி டி என் ஈக்குவல் டி எம் வேர் எம் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ அப்படின்னா இப்போ ஒன் பை டி என்னுக்கு என்ன வருது நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம ப்ராடக்ட் அடிஷன் பார்த்துட்டோம் அப்புறம் ஸ்கேலா மல்டிப்ளிகேஷன் பார்த்துட்டோம் சப்ராக்ஷன் பார்த்துட்டோம் மல்டிப்ளிகேஷனும் பார்த்துட்டோம் ஸ்கொயரும் பார்த்துட்டோம் இல்லையா இப்போ அடுத்து ஆப்வியஸாக நமக்கு வரும்போது டிவிஷன் அதாவது ரெசிப் ப்ரோக்கள் என்ன வருதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகே அதனால் அங்கே டினோமினேட்டர் வந்து கண்டிப்பாக நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் வேறு எம் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ தென் லிமிட் என் டென்ஸ் டூ இன்ஃபர்டி ஒன் பை டி என் என்னவாக இருக்கும் ஒன் பை எம் ஸோ அதனால தான் எம் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்ற கேஸ் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஒன்று என்னவாக இருக்கணும் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா ஒன்று எம் லெஸ் தென் ஜீரோவாக இருக்கணும் இல்லை எம் கிரேட் தென் ஜீரோவாக இருக்கணும் இங்கே எம் கிரேட் தென் ஜீரோன்ற கேஸ் நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம் அகெயின் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதுக்கு லிமிட் இது இருக்குது அப்படின்னா பை த டெஃபினேஷன் பிரகாரம் நம்ம என்ன சொல்லணும் கிவன் எப்ஸ் லாங் கிரேட் தென் ஜீரோ வி மஸ்ட் ஃபைண்ட் என் பிலாங் டு ஐ சச் தட் இதனோட டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது மாடலஸ் ஆஃப் ஒன் பை டி என் மைனஸ் ஒன் பை எம் வந்து லெஸ் தென் எக்ஸ் எப்ஸ் லாங் ஃபார் ஆல் என் கிரேட் தென் ஆர் ஈக்குவல் டி என் இதை தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் கரெக்டா அதாவது இந்த எண் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இந்த இன்ஈக்வாலிட்டி சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகுதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இது இன்ஈக்வாலிட்டி சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிற மாதிரி ஒரு எண் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம சொல்லணும் ரைட் ஆர் நம்ம இந்த இடத்துல உள்ள எல்சியம் விடுங்க ஸோ டிஎன் இன் டி எம்னா எம் மைனஸ் டிஎன் வரப்போது இல்லையா ஸோ மாடல்ஸ் ஆஃப் எம் மைனஸ் டிஎன் பை டிஎன் இன் டி எம் இஸ் லெஸ் தென் எம் ஃபார் ஆல் என் கிரேட் தான் ஆர் இக்குவல் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ அந்த நியூமரேட்டரில் இருக்கிறது எம் மைனஸ் டிஎன் கதில் டிஎன் மைனஸ் எம் மாடல்ஸ் எடுக்கும்போது ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூவாக தான் இருக்கும்போது ஸோ மாடல்ஸ் ஆஃப் டிஎன் மைனஸ் எம் பை மாடல்ஸ் ஆஃப் டிஎன் இன் டி எம் லெஸ் தென் எப்ஸ் லாங் என் கிரேட் தான் ஆர் டிஎன் இந்த மாதிரி ஒரு என் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இது இன்ஈக்வாலிட்டி சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது நம்ம ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் ஸோ இது நான் ஈக்குவல் டு ஒன் எடுத்துக்கிறேன் நமக்கு இங்கே என்ன அப்படி தெரியும் அப்படின்னா இப்போ இந்த டிஎன் மைனஸ் எம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு என்ன கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி டிஎன் வந்து எம்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இதுக்கு லிமிட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் திஸ் சிம்பிளஸ் என்ன இருக்கும் கிவன் எப்ஸ் லாங் கிரேட் தென் ஜீரோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் என்னு இருக்கும் நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம என்ன ஒன்று எடுத்துக்கிறோம் ஒரே மாதிரி என் எடுத்துக்கணும் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இல்லையா அப்போ இங்கே ஒரு என் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருக்கு சச் தட் என்ன கண்டிஷன் அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கணும் சச் தட் மாடலஸ் ஆஃப் டிஎன் மைனஸ் எம் வந்து லெஸ் தென் எப்ஸ் லாங் அப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஒரு எப்ஸ்லாங் எடுத்துடும் எப்ஸ்லாங் இருக்கிறதுலே சின்னது இல்லையா அப்போ இங்கே வெறுமனே எப்ஸ்லாங் எடுக்காம சாரி வழக்கமாக லெஸ் தென் எப்ஸ்லாங் எடுப்போம் அந்த எப்ஸ்லாங் பார்த்தோம்னா இங்கே எம் பை டூன்னு எடுக்கிறேன் ஓகே எப்ஸ்லாங் இருக்கிறதுலே சின்னது தான் ரைட்டா இங்கே எம் பை டூக்கு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ டிஎன் மைனஸ் எம் வந்து லெஸ் தென் எம் பை டூ இல்லைன்னா நீங்கள் பாருங்கள் டிஎன் மைனஸ் எம் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா இதனோட வேல்யூ வந்து லெஸ் தென் எம் பை டூ ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி இது எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இன் அடிஷன் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ என் ஒன் நமக்கு மாறும் அப்படின்னா எப்ஸ்லாம் கூட வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகும் இன் அடிஷன் இன்னொரு என் டூன்ற ஒரு நம்பர் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னா அப்போ அது என்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னு நம்ம பார்க்குறோம் பாருங்கள் மாடல்ஸ் ஆஃப் டி என் மைனஸ் எம் வந்து லெஸ் தென் எம் ஸ்கொயர் எப்ஸ் லாங் பை டூ நம்ம சொல்கிறோம் ஏன் இது அப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இந்த இன்னிக்வாலிட்டி இல்லையா இங்கே பாருங்கள் மாடல்ஸ் ஆஃப் டி என் மைனஸ் எம் இருக்குது டினோவேட்டில் மாடல்ஸ் ஆஃப் டி என் இன் டி எம் இருக்குது அப்போ ஒன் பை டி என் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு என் ஒன் எடுக்கும் போது டிஎன் கிரேட் தென் எம் பை டூ எழுதிருக்குனா திஸ் இம்ப்ளைஸ் ரெசிப்ரோக்லிங் ஆன் போத் சைட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன சொல்லலாம் ஒன் பை டிஎன் வந்து லெஸ் தென் இதோட ரெசிப்ரோக்லிங்னா டூ பை எம் சொல்லலாம் ஓகே ஸோ இந்த அடிஷனாக சொல்லும்போது இன்னொரு என் டூ இருக்குது அப்படின்னா அப்போ எப்ஸ்லாம் கூட வேல்யூ வேறு சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் அப்போ மாடல்ஸ் ஆஃப் டிஎன் மைனஸ் எம் வந்து லெஸ் தென் எம் ஸ்கொயர் எப்ஸ் லாங் பை டூ ஃபார் ஆல் என் கிரேட் தென் ஆர் ஈக்குவல் டி என் டூ நாம் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இங்கே ஒரு என் ஒன் இருக்குது இங்கே ஒன் என் டூ இருக்குது இது ரெண்டுத்தோட மேக்ஸிமம் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகுது நம்ம பார்க்க
ஓகே அப்போ நமக்கு என்ன வந்திருக்கு இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இது இது திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம் மாடலஸ் ஆஃப் டிஎன் மைனஸ் எம் பை டிஎன் இன் டிஎம் வந்து லெஸ் தென் எப்ஸ் எல்லாம் ஹோல்ஸ் ஃபார் ஆல் என் கிரேட் தன் ஆர் ஈக்குவல் டி என் இந்த இன்னிக்வாலிட்டி சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு எண்ணை நம்மளால் ஃபைன் அவுட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதுக்கு இந்த இன்னிக்வாலிட்டி ஒன்னுக்கு ஈக்குவலன்ட் ஆனது என்ன நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஆக்சுவலாக இதுலேருந்து தான் நம்ம கொண்டு வந்திருப்போம் ஓகே ஸோ அந்த இனிக்வாலிட்டி ட்ரூவாக இருக்கிறோம் இந்த இனிக்வாலிட்டி ட்ரூன்னு அர்த்தம் ஸோ அது ஹோல்ட் ஆகுது ஃபார் ஆல் என் கிரெடுத்து நான் ஈக்குவல் டு என் தஸ் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை டூ என் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எம் ஓகே ஸோ இதில் நாம் இந்த கன்வர்ஜன்ஸ் இது சொல்லணும் அப்படின்னா இங்கே என் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற மாதிரி இந்த மாடலஸ் ஆஃப் ஒன் பை டி என் மைனஸ் ஒன் பை எம் வந்து லெஸ் தன் எப்ஸ்லாங்க நம்ம சொல்லணும் இதில் நமக்கு தெரிஞ்ச ரிசல்ட் டெஃபினேஷன் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண இங்கே என்னுக்கு பதில் என் ஒன்றது எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருப்போம் இங்கேயும் மாடல்ஸ் ஆஃப் டி என் மைனஸ் எம் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருப்போம் அடிஷ்னல் செகண்ட் கேஸில் என் டூ பிலாங் டு ஐ எடுத்திருப்போம் இங்கேயும் நம்ம என்ன கேஸாக எடுத்திருப்போம் டி என் மைனஸ் எம் தான் சொல்லியிருப்போம் ரெண்டுமே ரெண்டு இன்னிக்வாலிட்டியுமே டி என் மைனஸ் எம் தான் பட் இங்கே வரும்போது லெஸ் தென் எம் பை டூ இங்கே வரும்போது லெஸ் தென் எம் ஸ்கொயர் எஃப்ஸ் லாங் பை டூ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் என் எடுத்திருப்போம் இங்கே என் ஒன் எடுத்திருப்போம் இங்கே என் டூ எடுத்திருப்போம் ஓகே அப்போ நமக்கு ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய என் வந்து இது ரெண்டு தோட மேக்சிமம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு நம்ம அந்த ரெக்கவர்ட் ரிசல்ட்டை நம்ம கொண்டு வந்திருப்போம் என்ன ஒரு ரிசல்ட் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு தீரம் இருக்குது அதையும் நம்ம பார்த்துடலாம் இஃப் சீக்வன்ஸ் எஸ் என் அண்ட் சீக்வன்ஸ் டி என் ஆர் சீக்வன்சஸ் ஆஃப் ரியல் நம்பர்ஸ் இஃப் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ் என் ஈக்குவல் டி எல் அண்ட் இஃப் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி டி என் ஈக்குவல் டி எம் வேர் எம் நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ் என் பை டி என் வந்து ஈக்குவல் டு எல் பை எம் ஸோ இந்த ப்ரீவியஸ் ரிசல்ட்டோடு தான் எஸ் என் பை டி என் வந்து நம்ம ப்ராடக்டாக எழுதலாம் ஒன் பை டி எனக்கு இருந்து இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அந்த ரெண்டு ரிசல்ட் யூஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வர மாதிரி தான் இருக்கும் பை இதை தீரம் அந்த ரிசல்ட் மட்டும் ஜஸ்ட் எழுதியிருக்கேன் ஃபுல்லாக எழுதலை லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ் என் இன்ட்டு டி என் வந்து எல் இன்ட்டு எம்மாக இருக்கும் அதே போல் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை என் வந்து ஒன் பை எம்மாக இருக்கும் ஸோ இதை நான் கன்சிடர் பண்ணும்போது லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ் என் பை டி என் நம்ம எப்படி எழுதலாம் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி எஸ் என் இன்ட்டு ஒன் பை டி என் எஸ் என்னுக்கான லிமிட் வந்து எல் ஒன் பை டி எனுக்கான லிமிட் வந்து ஒன் பை எம் ஸோ மொத்தமாக நமக்கு எல் பை எம் நமக்கு வந்துடுது இது யூஸ் பண்ணி டூமா கொஷின்ஸும் இருக்குது அது எப்படி பார்த்துடலாம் So prove that limit n tends to infinity 3n square minus 6n by 5n square plus 4 equal to 3 by 5. So if we ask this question, we will apply the direct limit n infinity to the numerator denominator. So limit n tends to infinity 3n square minus 6n by 5n square plus 4 equal to 3 by 5. Limit n tends to infinity 3n square minus 6n by 5n square plus 4 equal to 3 by 5. Limit n tends to infinity 6 by n square minus 6n by 5n square plus 4 equal to 3 by 5. Limit n square minus 6n by 5n square plus 4 equal to 3 by 5. Limit n square minus 6n by 5n இது கேன்சல் ஆகிடும் ஓகே நமக்கு தெரிஞ்ச ரிசல்ட் என்னென்னா ஆஸ் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை என்னோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ அதாவது ஒன் பை இன்ஃபினிட்டின்னு வரும்போது ஜீரோ வருது இல்லையா அது தான் ஸோ ஒன் பை என் ஜீரோ அப்படின்னா அப்போ வாட் இஸ் த லிமிட் ஃபார் ஒன் பை என் ஸ்கொயர் ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் நம்ம லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை என் இன்ட்டு ஒன் பை என் எழுதலாம் இல்லையா அப்போ ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோனா இதுவும் லிமிட் ஜீரோ தான் வரப்போகுது ஸோ அப்போ நம்ம இந்த இன்ஃபினிட்டி கேஸில் லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோன்னா எனி திங் பை என்னோ இல்லை என் ஸ்கொயரோ இது என் கியூப் எது வேணாலும் அந்த ஃபார்மேட் நம்ம கொண்டு வந்துடும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் பை என்னா இதுக்கு ஜீரோ ஆகிடுமா ஏன்னா ஒன் பை என்னோட லிமிட் ஆஸ் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினி ஜீரோ அப்போ இதுக்கு என்ன ஆகும் ஜீரோ வரும் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோனா ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ ஸோ ஆன்சர் இஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் ஓகே அதை இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் ப்ரூவ் தட் இவங்களே லிமிட் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதில் ஹையர் டிகிரி டேம் எம் என் கியூப் டினாமெட்லி என் கியூப் ஸோ என் கியூப் நம்ம வெளியே எடுக்கிறோம் ஸோ அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி இதிலேருந்து என் கியூப் நான் வெளியே எடுக்கிறேன் அப்போ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் என் பை என் கியூப்னால் ஃபைவ் பை என் ஸ்கொயர் வந்துடும் டினாமெட்டில் என் கியூப் வெளியே எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இங்கே ஃபோர் வரும் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் பை என் கியூப் சொல்லும்போது ஒன் பை என் வந்திருக்கும் ஸோ என் கியூப் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ லிமிட் அப்ளை பண்ணுறோம்னா டூ ப்ளஸ் ஒன் பை என் ஸ்கொயர் ஆ
ஸோ இதெல்லாம் டூ மார்க் கொஷின் இது லிமிட் கேட்குறாங்கன்னா நம்ம டைரெக்டாக இப்படி பண்ணலாம் பட் ஒரு கொஷின் டென் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க அது டெஃபினேஷன் யூஸ் பண்ணி தான் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஐ திங்க் இது செகண்ட் யூனிட்டில் நம்ம போட்டிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ரைட் ஸோ இதோட இந்த செக்ஷன் முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்